প্রিয় দর্শক এজ বাজ পেজের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রোগ্রাম কে আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন দা একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড এর পিএমডি অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফার্মাসিস্ট নাসির আহমেদ খান বাপ্পি বাপ্পি সাহেব আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকেও আপনাকেও ধন্যবাদ শুরুতেই আপনার কাছে আমরা আসতে চাই যেহেতু আপনি আপনার কেরিয়ারটা আসলে সমৃদ্ধ পিএমডি এবং ট্রেনিং দুটি বিষয়ের উপরেই আপনি দীর্ঘকালীন সময় পিএমডি তে সময় দিয়েছেন আবার ট্রেনিং এও আছেন আপনি এক্সচেঞ্জ করে করে সময় পার করছেন তো আপনার অনেক অভিজ্ঞতা সেসব অভিজ্ঞতা নিয়ে আজকের আলোচনা আমরা চেষ্টা করব আমাদের তরুণ দর্শকদেরকে তারা যেন শিখতে পারে এরকম কিছু ইনফরমেশন আমরা আপনার কাছ থেকে নেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু আপনি সবচেয়ে বেশি পিএমডি তে সময় অতিবাহিত করেছেন পিএমডি এক্সিকিউটিভ কি কি কাজ করে থাকে ধন্যবাদ তানভি ভাই খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন আসলে পিএমডি মানে আমরা সকলেই জানি পিএমডি হচ্ছে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট বেসিক্যালি এটা অনেক জায়গায় আবার এসবিএমডি ও বলা হয় স্ট্র্যাটেজিক ব্র্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট অনেক জায়গায় আবার এমএসডি ও বলা হয় বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয় বাট পিএমডি নামে আমরা সকলে চিনি আর কি পিএমডি একজন এক্সিকিউটিভ হচ্ছে একটা কোম্পানির যে মেডিসিন গুলা থাকে ব্র্যান্ড ম্যানেজার বলা চলে এবং পিএমডি কে আমরা জানি পিএমডি ইজ দা হার্ট অফ এ ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি পিএমডি এক্সিকিউটিভ প্রথম কাজ যদি আমরা বলি হচ্ছে নিউ মলিকুল আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড ফলোড বাই লঞ্চিং অ্যান্ড সেকেন্ড রেসপন্সিবিলিটি বা ওয়ার্ক বলি সেটা হচ্ছে যে নার্সিং অফ দ্য এক্সিস্টিং মলিকুল অ্যান্ড এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট আমরা জানি আসলে ফার্মা কোম্পানিতে যে মেডিসিন গুলা থাকে এগুলোকে আমরা প্রোডাক্ট বলেই ডিনোট করি তো নার্সিং অব দ্য এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট এই কারণে কারণ শুধু নতুন প্রোডাক্ট আনতে হবে যেমন তেমনি আমাদের কিছু পুরাতন প্রোডাক্ট থাকে সেই প্রোডাক্টগুলোকে নার্সিং করতে হবে যাতে সেগুলোকে এস্টাবলিশ করা যায় মার্কেটে এক্সপ্যান্ড করা যায় মার্কেট সাইজ বড় করা যায় এবং বিভিন্ন ইন্ডিকেশনে সেটাকে পজিশনিং করতে হয় ডে বাই ডে এবং আপনি জানেন আমাদের বাংলাদেশের কিন্তু ফার্মা মার্কেটটা বিশ হাজার কোটি টাকার উপরের মার্কেট এবং আমাদের যে নাইনটি এইট পার্সেন্ট প্রোডাক্ট কিন্তু আমরা আমাদের বাংলাদেশে প্রডিউস করে থাকি আমাদের কিন্তু বাইরের একটা সময় ছিল বাইরের দেশের উপরে আমরা ডিপেন্ডেন্ট ছিলাম বাট এখন কিন্তু শতকরা আটানব্বই ভাগ মেডিসিন কিন্তু আমাদের দেশে তৈরি হয় এই প্রোডাক্টগুলোর আইডেন্টিফিকেশন থেকে শুরু করে মার্কেটে পেনিটেশন থেকে শুরু করে লঞ্চিং থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কিন্তু একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ করতে হয় এছাড়া দেখেন এই প্রোডাক্টগুলোকে কোন কোন রোগে পজিশনিং করা হবে কোন কোন রোগে কোন মাত্রায় দেওয়া হবে কি কোন ক্ষেত্রে ডোজ কেমন হবে ডোজে স্ট্রং কি হবে সব কিছু এই টোটাল জিনিসটা ডিজাইন করে একজন পিএমডি এক্সিকিউটিভ এবং সেইটাই কিন্তু সেলস টিম যে মার্কেটে যে ডক্টরকে কিন্তু সে গাইড করে যে এই প্রোডাক্টটা এই রোগের ক্ষেত্রে ইন্ডিকেটেড এই এই ডোজ এই ডোজ সব কিছু এই এটা সাইড ইফেক্ট এটা কন্টেন্ট ইন্ডিকেশন এই জিনিসগুলো গাইড मार्केटिंग प्लान करते हैं যে প্রোডাক্টটা আসলে ইনিশিয়ালি কত কি পরিমাণ আনবো আমার টার্গেট কাস্টমার কে হবে এখানে আসলে টার্গেট কাস্টমার বলতে আমার অনারেবল কাস্টমার হচ্ছে আমার ডক্টর সেকেন্ড কাস্টমার হচ্ছে আমার কেমিস্ট তো আমরা সবাই জানি আসলে ডক্টরকে আমাদের কিন্তু প্রেসক্রিপশন আওতায় আনতে হয় ডক্টর যদি প্রেসক্রিপশন করে দেন ওই প্রোডাক্টটা সেল হয় তো সেক্ষেত্রে মার্কেট সেগমেন্টেশন একটা ব্যাপার আছে এবং সব প্রোডাক্ট যে সব ডক্টর লেখে তাও না কোন প্রোডাক্টটা কোন ধরনের ডক্টর লিখবে এভাবে আমাদেরকে পজিশনিং করে দিতে হয় সেট করে দিতে হয় তারপরে আমরা এই ডক্টরকে যে প্রমোট করার জন্য ইনফরমেটিভ লিটারেচার গুলো আমরা বানিয়ে দিই যে লিটার ইনফরমেটিভ লিটারেচারটার পিছনে কিন্তু একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ প্রচুর রিফোর্ট দিতে হয় তাকে প্রচুর বই ঘাটতে হয় তাকে ইন্টারনেট থেকে ইনফরমেশন নিতে হয় সেই ইনফরমেশন গুলা কিন্তু অনলি ফর ডক্টরস ডক্টর এটা দেখে উপকৃত হয় ডাক্তারদের এছাড়া আমরা কিন্তু একটা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ কিন্তু ইয়ারলি বাজেট প্ল্যান করে এবং হাউ টু অ্যাচিভ দ্য টার্গেট এই টোটাল জিনিসটা কিন্তু পিএমডি এক্সিকিউটিভ করতে হয় এর বাইরেও টাইম টু টাইম মার্কেটে আপ টু ডেট নিতে হয় কোথায় কি অবস্থা কোন জায়গার ইম্প্রুভমেন্ট দরকার আছে এবং এর বাইরে যদি আপনি চিন্তা করেন একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভের কাজ হচ্ছে একটা প্রোডাক্টের র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে সেটা প্রোডাকশন থেকে শুরু করে সেটাকে সাপ্লাই থেকে শুরু করে সেই প্রোডাক্টটা ডক্টর লিখবে এবং ফাইনালি পেশেন্ট দ্বারা কনজিউম হয়ে এলিমিনেট হওয়া পর্যন্ত 
মানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা পেশেন্ট খাওয়ার পরে আফটার এলিমিনেশন এটা কি ইম্প্যাক্ট করবে টোটাল জিনিসটা লুক আপটা করতে একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ কে মানে পেশেন্ট খাওয়ার পরেও যে কি হচ্ছে সেটাও লুক আপটা করতে হবে একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ কে এটা মেজর মেডিসিন যদি প্রোডাকশন ফার্মাসিস্ট সেটাকে উৎপাদন করে তার পুরোপুরি ফুয়েলটা কিন্তু পিএমডি এক্সিকিউটিভ প্রদান করে থাকে এক্স্যাক্টলি অসাধারণ এটা বলা ফার্মাকো ভিজিলেন্স আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলাম আমরা স্বাভাবিক ভাবেই যারা ফার্মাসিস্ট তারা জেনে থাকি যে বাংলাদেশে স্পেশালি বাংলাদেশে পিএমডি দ্যাট মিন্স মার্কেটিং এর জব ফার্মাসিস্টদের যে মার্কেটিং পিএমডি তে জব এই জবটা মোটামুটি বলা চলে অনেকেরই ড্রিম জব পিএমডি জবে জয়েন করার ক্ষেত্রে আসলে জব प्रिपरेशनটা কিভাবে নিতে হয় বলতে কিভাবে আসলে তারা प्रिपरेशन নেবে কি কি বই পড়তে পারে এবং কোন কোন টপিক গুলো আসলে তাদের বেশি গুরুত্বপূর্ণ फार्मोलजिर कारण पीएमडी हम मार्केटिंग हाँ तो मार्केटिंग क्षेत्र फार्मासिस्टर मास्ट हैलेज ऑन फार्मोलजी एज वेल एज मार्केटिंग मार्केटिंग फार्मोलजी मैक्सिमाम परीक्षा जानते चाहिए डिटेल्स क्या माइक्रोबायोलजी पढ़ते हैं मान डिजीज कजिंग माइक्रोअर्गानिजम पैथोजें दायी क्षेत्रोजेक्टिवेक्टिवेक्टिवेक्टिव ड्रग मेडिसिन पार्थक्य 
ঠিক আছে হুইচ অন ইজ ড্রাগ এন্ড হুইচ অন ইজ মেডিসিন খুবই কমন একটা কিছু জিনিস খুব কমন একটা জিনিস এবং অনেক জায়গায় দেখা অনেক কনফিউজড হয়ে যায় ঠিক আছে তারপরে এর বাইরে আপনি যদি মার্কেটিং এর বেসিক কিছু মার্কেটিং কনসেপ্ট এখানে জানতে চাও খুব বেশি মার্কেটিং কনসেপ্ট জানতে চাও হয় না কারণ এখানে রিকোয়ারমেন্টই থাকে হচ্ছে বি ফার্ম এম ফার্ম এবং যদি এমবিএ থাকে তাহলে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকে সেটা এই জন্য সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় क्वेश्चन থাকে হোয়াট ইজ মার্কেটিং মার্কেটিং কি হোয়াট ইজ মার্কেটিং মিক্স দ্যাট ইজ आवर ফর বি ঠিক আছে হোয়াট ইজ नीड what is demand supply want need supply uh, uh, relationship ki mane uh, uh, supply demand er uh, relationship ki erakom kichu jinish jante chao hoy abar pull ki push ki jeta hocche kaj korte gele amader kintu lage kichu strategy amra follow kori bibhinno dhoroner product push strategy push strategy, push strategy, right. push strategy. তো এটা হচ্ছে মার্কেটিং এর বেসিক কিছু এক্স্যাক্টলি এমবিএ তো এগুলো স্বাভাবিক কিছু কমন মানে টার্মিনোলজি গুলো আসলে ওখানে টাচ করা হয় ঠিক আছে খুব যে বড় কোশ্চেন বেসিক জিনিস পুরো বেসিক মার্কেটিং কারণ এরপরে যখন কাজ করতে থাকে একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ যে সবকিছু জেনে কিন্তু জয়েন করবে তা না তার যদি বেসিকটা যদি তার ভিতরে থাকে সে ডে বাই ডে খুব ভালো করে বেসিকটা থাকলে খুব ভালো করে এর বাইরে যদি আরো কিছু আসে আমি বললাম যে 50% এ এই এই জায়গা আসে আর 50% কি আসে আর 50% বা 40% কোথাও 60% এগুলো আসে একাডেমিক লাইন থেকে আসে আর 40% কোথাও 50% আসে আদার্স আদার্স এর ভিতরে কি কি আসতে পারে আদার্স এর ভিতরে আসতে পারে হচ্ছে বেসিক ইংলিশ আসতে পারে বেসিক ম্যাথ আসতে পারে হিসাব নিকাশের জন্য ভেরি সিম্পল এগুলো যে খুব বেশি যে কঠিন থাকে কিছু না তার ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এর ক্ষেত্রে হয় অনেক সময় নিজের সম্বন্ধে লিখতে বলে ঠিক আছে অনেক সময় নিজের সম্বন্ধে লিখতে বলে নিজের স্ট্রেংথ উইকনেস পাঁচটা স্ট্রেংথ এবং পাঁচটা উইকনেস লিখতে বলে এর বাইরে আবার কিছু কেস স্টাডি থাকে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট কারণ সবসময় মনে রাখবেন পিএমডি তে কিন্তু অনেক মানে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে চ্যালেঞ্জ ফেস করতে হয় তো সিচুয়েশন ফেস করতে হয় এবং সিচুয়েশনে কিভাবে ওভারকাম করা যায় এটার জন্য একটা ছোট্ট এক্সাম্পল হিসেবে অনেক সময় পিএমডি এক্সিকিউটিভের ক্ষেত্রে কেস স্টাডি দেওয়া হয় কারণ যারা কেস স্টাডি গুলো সলভ করতে পারে তারা কিন্তু জানে যে কোনো সিচুয়েশনে প্রবলেম হ্যান্ডেলিং এ তারা খুব এক্সপার্ট এর বাইরে আরো কিছু আসে আর এই বেসিক ইংলিশের ক্ষেত্রে কিছু পি পজিশন ইউজ করা হয় পি পজিশন কনজাংশন কোথায় তারপরে সেন্টেন্স মেকিং এর ক্ষেত্রে কি ইউজ করা হয় তারপরে হুইচ ওয়ান ইজ দা কারেক্ট সেন্টেন্স হুইচ ওয়ান ইজ দা ইনকারেক্ট সেন্টেন্স এই জিনিসগুলো দেখা হয় একদম বেসিক জিনিস এটার জন্য আসলে আলাদা ভাবে কোনো স্টাডি করার প্রয়োজন পড়ে না আর এরপর আইকিউ আইকিউ বা জি জি জেনারেল সায়েন্স তে দুই একটা क्वेश्चन হয় এছাড়া কিছু না যেমন এই যে কোভিড 19 এন্ডেমিক তে দুই একটা क्वेश्चन আসতে পারে যদি রিসেন্টলি কোথাও পিএমডি তে পরীক্ষা হয় এরকম আসতে পারে তবে একটা জিনিস আমি বলবো যে মানে পিএমডি এক্সিকিউটিভের ফার্মাকোলজি নলেজ যদি ভালো থাকে সে যদি আদার সাইডটাও যদি খুব একটা টাচ না করতে পারে তাহলে সে কিন্তু ভাইভার জন্য কিন্তু एलिজিবল হয়ে যেতে পারে কারণ এখানে ফার্মাকোলজির পার্টটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় थैंक यू যেহেতু এটা বেসিক পার্ট মূল পার্ট অসাধারণ আর ভার্সিটিতে বিভিন্ন লেখকের বা রাইটারের বই ফলো করা হয় এই জন্য আমি আসলে কোনো স্পেসিফিক বই ইউজ করতে মানে নাম ইউজ করতে চাই না বাট আমরা কিন্তু কিছু রিনাউন্ড রাইটার নাম আমরা জানি যেমন ফার্মাকোলজি পড়ে লিপিন কোর্টের ফার্মাকোলজি গুডম্যান কিলম্যান এর ফার্মাকোলজি ইউরোপিয়ান আমি নিজেও প্রেফার করি কারণ আসলে সবসময় একটা জিনিস রাখবেন প্রত্যেকটা কাজের ভিতরে যদি আনন্দ না থাকে সে কাজটা কিন্তু আপনি করতে পারবেন না তো কাজটাকে আগে নিজের আপন করে নিতে হয় যেমন আমি কিন্তু একটা কথা বলেছি যে পিএমডি এক্সিকিউটিভের প্রথম কাজ হচ্ছে নতুন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করা মার্কেটে নতুন নতুন প্রোডাক্ট আনা যেটা নিয়ে যেমন কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ডে ফার্মাসিস্টরা প্রচুর কাজ করতেছে কিন্তু কোভিড নাইনটিন নিয়ে ঠিক আছে তো একটা প্রোডাক্ট হচ্ছে তার বেবি 
একটা পিএমডি এক্সিকিউটিভ কিন্তু একটা প্রোডাক্ট আনার আগে এক দুই বছর ধরে কিন্তু সে প্রচুর স্টাডি করে স্টাডি করে ফেজ বাই ফেজে মনিটরিং করে প্রোডাক্টগুলো আনে এরপর যেদিন সে প্রোডাক্টটা লঞ্চ করে যখন সে প্রোডাক্টটা মার্কেটে যায় মার্কেটে যে ডক্টরদের ডক্টর লেখা শুরু করে সেই প্রেসক্রিপশনগুলো তার দেখে সেটা ইয়েতে কেমিস্ট বা ফার্মেসিতে যখন হিট করে হিট করার পরে যখন এটা সেলসে কনভার্ট হয় এবং এটা যখন কোম্পানি কন্ট্রিবিউশনে কাজে লাগে কন্ট্রিবিউট করে তখন কিন্তু ওই পিএমডি এক্সিকিউটিভ এর কিন্তু বিশাল একটা আনন্দ লাগে মানুষের এখন সবচেয়ে বড় মৌলিক হলো হচ্ছে ইসমি প্রাজল विभिन्न रिजियने फ्रेश क्या तीन दिन भाईरा भाई তো ভাইবাতে ভাইবা দেওয়ার সময় হয়তো বা আপনি দিলেন দেওয়ার পর আপনি খুব আশা রেখেছেন যে আমি এই চাকরিটা পেয়ে যাব কিন্তু হয় নাই নিরাশ হওয়া যাবে না আপনি হয়তো প্রথম স্টেজে ফেল করছেন আমরা কিন্তু সবাই জানি ফেল মানে কি এফ আই এল ফার্স্ট অ্যাটেম্প ইন লার্নিং এটা কিন্তু আপনার লার্নিং এর ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট আপনি কিন্তু অনেক কিছু শিখলেন এবং দেখবেন এইভাবে ট্রাই করতে করতে থাকবেন করতে করতে হঠাৎ করে দেখবেন একদিন আপনার চাকরিটা হয়ে গেছে এবং আপনি আপনার বন্ধু বান্ধব বা সিনিয়র ভাইদের কাছ থেকে হয়তো বা তাদের पेते ढोके तर 
সে সিলেক্টেড হবে না সিলেক্টেড হবে না চেয়ারে বসার আগে হয়ে যায় বাদ বাকি ফর্মালিটিস এই জন্য আপনার অ্যাপিয়ারেন্স আপনার অ্যাটিটিউড খুব ইম্পর্টেন্ট আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ খুব ইম্পর্টেন্ট এবং আর একটা কথা বলি পাবলিক বা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে কখনোই কোনো চিন্তা করবেন না এটা আমার রিকোয়েস্ট অনেক সময় অনেকে চিন্তা করে আমি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এই জন্য হয়তো আমার চাকরি হচ্ছে না ডোন্ট কেয়ার আমিও কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট আমিও কিন্তু অতীশ দীপঙ্ক ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অথচ কিন্তু আমি কিন্তু মার্শাল্লাহ এখন অনেক ভালো আছি আমার এক বন্ধু আছে ইউএসএফডিয়ার সায়েন্টিস্ট সালমান বিন হোসেন অনেকে চেনেন আমার এক বন্ধু আছে সে ইয়েতে চায়নাতে একটা কোম্পানির সিনিয়র সায়েন্টিস্ট আমার ছোট ভাই ভাইকার আছে কোরিয়াতে পিএইচডি করে ওখানে ভালো জায়গায় আছে আমরা কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি থেকেই কিন্তু পাশ করে কিন্তু বর্তমানে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি গুলা কিন্তু চালাচ্ছে কিন্তু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ম্যাক্সিমাম সেলেরা কিন্তু এখন কোম্পানি গুলোকে লিড করতেছে মাথা গুলোতে হয়তো বা পাবলিক ইউনিভার্সিটির বড় সিনিয়র ভাইয়েরা স্যারেরা আছেন তো আপনার মেন যোগ্যতা হচ্ছে আপনি রিটার্নে কেমন করলেন আপনার পারফরমেন্স কেমন করলেন আপনি ভাইবা বোর্ডে কেমন করলেন ভাইবা বোর্ডে আপনি যদি রিটেন কে কোয়ালিফাই করে যেতে পারেন ভাইবা বোর্ডে আপনার ভার্সিটি দেখা হয় না মনে করেন যে আপনি একটা মিডিয়াম কোম্পানিতে আপনি পরীক্ষা দিলেন আপনার চাকরিটা হলো না খুব মন খারাপ করলেন এরপরে হয়তো বা আপনি টপ টেন কোম্পানিতে পরীক্ষা দিলেন এবং আপনি কিন্তু ওখানে সাকসেসফুলি কোয়ালিফাই করে গেলেন এবং আপনার কিন্তু ওই জায়গাটায় চাকরিটা হয়ে গেল আপনি কি কখনো খেয়াল করে দেখেছেন ওই মধ্যম সারি কোম্পানিতে যদি আপনার চাকরিটা হতো তাহলে কি বড় কোম্পানিতে কোয়ালিফাই করার বা পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগকে আপনি পেতেন না আপনি দিতেন আপনি কিন্তু দিতেন না তো আপনার জন্য কিন্তু বেটার অপরচুনিটি ওয়েট করতেছে বলেই কিন্তু আপনার ওইটা হয় নাই প্রতিটা ভালো জিনিসের পিছনে কিন্তু একটু কাটাযুক্ত কিছু জিনিস থাকে ফেল কিন্তু ফেল হয় বলে কিন্তু আপনি সাকসেস মানে সাকসেসফুল হইতে পারছেন ফেলটা না হলে কিন্তু আপনি সাকসেসফুল হইতে পারতেন না আগে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি গুলা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে লিড করতো কিন্তু নন ফার্মাসিস্টরা এখন কিন্তু এই নন ফার্মাসিস্টের এই জায়গাগুলা ফার্মাসিস্ট দ্বারা কিন্তু রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে তো যে কারণে প্রচুর ফার্মাসিস্টের কিন্তু সুযোগ তৈরি হচ্ছে আর একটা কথা বলবো যে কোম্পানিতে আপনি সুযোগ হ মানে সুযোগ পান কখনো কোম্পানি র্যাঙ্কিং চিন্তা করবেন না কোম্পানি ইয়ারলি টার্ন ওভার কেমন চিন্তা করবেন না স্যালারি কি চিন্তা করবেন না জাস্ট ওই কোম্পানিতে আপনি জয়েন করেন এটা যে আপনার কত বড় অ্যাডভান্টেজ হিসেবে কাজ করবে যখন আপনি একটা বড় কোম্পানিতে আপনি চাকরির জন্য যাবেন কখনো নেগলেক্ট করবেন না কোনো কোম্পানি চাকরি জব ইজ এ জব ঠিক আছে আপনি একজন ফার্মাসিস্ট হিসেবে ওখানে রোল প্লে করতেছেন সে যে কোম্পানি হোক ওই কোম্পানি থেকেই কিন্তু একটা সময় আপনি বড় কোম্পানিতে কল পাবেন এই জন্য যেখানে সুযোগ আপনি আগে ঢোকেন ঠিক আছে আর একটা জিনিস মনে রাখবেন যেহেতু কোনো কোম্পানিতে যদি পাঁচটা পোস্ট ফাঁকা হয় পরীক্ষা দেয় সেখানে মনে করেন পাঁচশো জন পরীক্ষা দেয় এখন যত ভালোই পরীক্ষা দিক পাঁচজনকে কিন্তু ওখানে নিবে সেহেতু আমার নাও হতে পারে এটার জন্য নিরাশ বা হতাশা হওয়ার কোনো দরকার নাই এমন হতে পারে ওই কোম্পানি হয়তো বা এক্সপিরিয়েন্স চেয়েছে আমি ফ্রেশ হয়তো বা ওই কারণে আমাকে নেয় নাই এছাড়া কিন্তু আর কোনো কারণ নেই হয়তো বা এক্সপিরিয়েন্স এর কারণে আমি পিছিয়ে গেছি তো এই জন্য আপনি যে কোনো একটা কোম্পানিতে সুযোগ পেলে ঢুকে যান আপনি এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেন এবং দেখা যাবে যে ওই কোম্পানি থেকে আরো ভালো কোম্পানিতে আপনি সুযোগ পেয়ে যাচ্ছেন তো পিএমডি কে মানুষ সবসময় ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেয় এটাই স্বাভাবিক এবং পিএমডি থেকে ফার্মাসিস্টের সবচেয়ে দ্রুত ক্যারিয়ার ডেভেলপ হয় কিন্তু পিএমডি তে কারণ আপনি পিএমডি তে উইদিন ভেরি শর্ট টাইম আট বছর দশ বছরে অনেকে যে মার্কেটিং বা অথবা হেড অফ মার্কেটিং হিসেবে পদোন্নতি পেতে পারে খুব সুন্দর একটা প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করতেছেন তানভীর ভাই আমি চাইবো যে এই প্রোগ্রামটা কন্টিনিউ করেন কারণ আমাদের এখানে অনেক জুনিয়র ভাই বোনেরা আছে তো আসলে কি দিক নির্দেশনা না পাওয়ার কারণে হয়তো বা অনেকের ভিতরে একটা হতাশা কাজ করে তো আমি এই ধরনের প্রোগ্রাম গুলোকে কেন রান করাতে বলতেছি তাহলে কি হয় তারা ইন্সপায়ার্ড হবে তারা মোটিভেটেড হবে এবং আপনি যখন ইন্সপায়ার্ড করাবেন জুনিয়রদেরকে মোটিভেটেড করাবেন তারা কিন্তু একটা ভালো জায়গায় চলে যাবে তো তানভীর ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ নিশ্চয়ই আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছেন স্পেশালি তরুণ ফার্মাসিস্টদের বলবো আমরা যেটা কল্পনাও করিনি এরকম অনেক তথ্য আমরা পেয়েছি আজকের প্রোগ্রামে নাসির আহমেদ খান বাপকি সাহেব যিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় একটি কোম্পানি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেডের পক্ষে তো আশা করি আপনারা অনুপ্রাণিত হয়ে পরবর্তীতে ভালোভাবে স্টাডি করবেন এবং নিশ্চয়ই তার দেখানো দিক নির্দেশনা অনুযায়ী আপনারা এগিয়ে যাবেন সেই প্রত্যাশায় আজকের